Este fin de semana estaremos viviendo lo que será la tercera fecha, la continuación de la tercera fecha del fútbol nacional. Y hay un partido interesante que va a ser entre Zulia y Zamora. La propuesta de Chuy Vera que sigue luchando ¿no? para tratar de, de, de buscar el 11 en el cuadro del Zamora, pero enfrente tendrá al Zulia de Miguel Acosta, un equipo que... Eh, Siempre es de esos que, 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 que lleva, se que lleva, termina bien. llevando el gato, al, el gato al agua. ¿no? Y siempre tiene un equipo, repito, que pinta bien, que, que tiene buenas piezas, que tiene buenos jugadores. Ahorita quizás está atravesando un momento más allá de lo deportivo que, que hay que mejorar no con el tema gerencial. Pero el Zulia parece que, que quiere quedarse en primera división, que quiere mantenerse en el fútbol nacional y no estar como el Unión Atlético Maracaibo, lo que fue su hermano mayor que hoy está deambulando por el fútbol nacional. Sí, hay que decir que es un partido de necesitados ¿no? entre ambos. El Zulia no ha comenzado de una mejor manera el torneo clausura, al igual que un Zamora. Ya lo decía el profesor Chivera que es un proyecto a la larga. Pero sabemos que gran parte de la gerencia del fútbol venezolano no sabe lo que es esperar. Aquí la inmediatez, aquí se quiere el exitismo, sí. el, el resultado inmediato y eso siempre tiene esa, esa piedra de tranca ¿no? en los proyectos que, que tratan de hacer los directores. ¿Le técnicos. pesa mucho a, a, a Zulia la ausencia de Amir Huelva? Yo pienso sí, que sí. Sí, sí, son sí, jugadores, ¿verdad? Amir Huelva, eh, que ahora está con el, con el Italia. Deportivo Italia, son jugadores que, que hay muy poco en el fútbol nacional, de esos importados que aportan un poco más que goles y, y talento, tiene jerarquía, tiene peso en el fútbol venezolano, inclusive hasta con los árbitros uno ve que, que lo respetan, este tipo de jugadores lo perdió el Zulia y lo va, lo va a extrañar a lo largo de, de este torneo. Y es que no solamente Bruno y Tomás es la ausencia de Amir Huelva, sino tampoco está Wiswell, un jugador Wiswell que es de esos sí, diferentes, ¿no? eh, uno de los jugadores diferentes del fútbol nacional y tampoco Atahualpa González, o sea, si te das cuenta, claro. son tres, tres jugadores de, de cada una de las líneas. De, de, del equipo del Zulia y, y son fundamentales, claro, eran fundamentales en el 11. Este tipo de jugadores puede que para otro equipo no sean tan importantes, pero para un Zulia claro. eran jugadores que ya estaban amalgamados, un esquema táctico y que ya estaban siendo referente del transitar del Zulia que ya va para su segundo año en la primera edición la pregunta es cómo suplir estas bajas ¿no? ahí tiene que eh, tener ese material el, el, el técnico y, el profesor y ahí Costa. es cuando yo hablo del, del tema gerencial falta que se le inyecte un poco más y no, y no es solo de dinero porque es muy fácil llegar y comprar a un jugador hecho y derecho, tiene que haber un proyecto de formación en las inferiores claro. para que un equipo como el Zulia pueda soñar con no solo dos o tres temporadas en primera división sino con mantenerse más tiempo y por qué no en algún momento llegar a una copa internacional que sería un interesante paso para este equipo Zulia sin embargo con, conservan a dos jugadores que para mí son de, de lo mejor en cuanto a extranjeros en el fútbol nacional hablamos de eh, el Curran Barrieta claro. Freddy Barrieta y del propio Eder Hernández, dos jugadores que son muy interesantes y que eh, siguen trabajando para la causa del cuadro del Zulia. Fútbol al Día tiene impresiones de algunos protagonistas del Zulia sobre lo que va a ser este, este partido del fin de semana Mantenemos el el equipo que ha venido disputando minutos, que ha venido viendo partidos en busca de tratar de solidificar ese grupo. Mira, es una cancha complicada, una cancha complicada. Siempre que vamos a las canchas vamos a ir con respeto por, por el contrario, pero más no vamos a perder el atrevimiento. Vamos a ir en la cancha donde se sufre, donde los equipos hayan han tenido que, que, que trabajar buen fútbol para poder sacar buenos resultados, pero bueno, no vamos, vamos, vamos a, a especular, vamos a, a trabajar sobre un orden, tratar de dentro de ese orden disminuirle a ellos su, sus calidades, sus argumentos futbolísticos que tienen como elementos de cada uno de los jugadores. Eh, un partido mero complicado, ¿no? ellos en casa son muy fuertes, tienen un, una cancha espectacular, creo que... Hemos trabajado en base a eso, a mucha tenencia de pelota, a mucho asegurar la pelota, porque sabemos que ellos también cuando la tienen son, son muy peligrosos y la saben mantener. Zamora hablaba a Gustavo Rojas que son, son equipo, es un equipo peligroso, la saben mantener. Y hay un dato importante, Zulia, todo lo que va de su presencia en primera edición, nunca le ha podido ganar a Zamora. Entonces lo que se va a vivir en el Estadio de la Carolina va a ser un partido duro, un partido... Donde, insisto, el Zamora va a seguir tratando de consolidar el fútbol que quiere Chuvera. Poco a poco lo hemos ido sí. viendo. Sabemos que eh, a Chuy le gusta trabajar mucho con la salida, incluso hasta de los centrales. Siempre hay un volante recuperador que se mete al estilo Donato entre lo, los centrales para, para que salgan jugando. Es un fútbol muy, una propuesta muy, muy particular que tiene Chuy Vera y que en su momento le resultó en Estudiantes de Mérida 
pero le está costando en Zamora, ¿no? Sobre costando... todo por las limitaciones en los fichajes. No, y no en, solo en... eso, Carlos y Bruno, le está costando en el Zamora, sobre todo, manejar el resultado a favor. Se le vio en el compromiso ante el Deportivo Italia que inauguraba el clausura 2010 del fútbol venezolano. No supo manejar el resultado a favor y por ahí se le escapó el partido, el cuadro zamorano. Tiene ahora esta nueva oportunidad. Eh, la estadística, aunque en el fútbol como en todo deporte las estadísticas están para romperse, ¿no? Claro que sí, por no supuesto. No sabe hasta ahora eh, manejar ese, eh, ese, esos compromisos ante el conjunto del Creo que, que dan un punto importante. No ha llegado probablemente el discurso de Chuy Vera de la misma manera que como si llegó cuando estaba con Estudiantes de Mérida que, que estuvo disputando títulos, tanto Copa Venezuela como el torneo local que luego o, lo pierde o, en la última jornada. Es que es jornada. muy distinto, Bruno, eh, Estudiantes de Mérida porque eh, es, es, conoce la, la, la idiosincrasia sí. del equipo. El propio eh, Chuy Vera es un hombre con el que se sienten identificados los jugadores. Claro, llega Mérida, a, a, perdón, llega a Varinas, la cosa es distinta y el trabajo tiene que ser un poco más, eh, digo yo que con mucho más tiempo, hay que esperar claro. a, para, con más tiempo a que el trabajo sea efectivo del profe Chuyver. Hábleme rápidamente de Simplemente Fútbol, señor Oye, Bruno. Y es que ha llegado el momento de hablar de Simplemente Fútbol, el semanario del fútbol nacional. Ya lo decíamos en, en el primer corte que el 2010 será de mucha planificación, ya arrancó de la mejor manera para la selección vino tinto y todas las impresiones de los protagonistas, todas las notas del fútbol nacional e internacional con los mejores datos, usted lo va a conseguir en Simplemente Fútbol, el semanario del fútbol nacional. Nosotros tenemos que recordar las direcciones por las cuales usted puede comunicarse con Fútbol al Día, puede hacerlo a futbolaldia.com.be, aquí abajo lo dice, puede escribirnos al Twitter, al Facebook, estamos hasta en YouTube, ah, por ahí yo lo vi ayer a usted, ¿no? Metí YouTube, <risa> Fútbol al Día, mete usted sí, ahí, hey, bien. Bien. a Tomasito, y ahí están los guantes. Los que usted puede participar porque se estarán yendo mañana, son profesionales, los mismos que usa el portero Gustavo Cortina y Julio César, los Phantom, en el equipo del Inter de Milán. Estamos con Tomás Muñoz, con Bruno Gómez, ya venimos con más de Fútbol Latino.